Hello guys, thank you for joining to my video. This this time I want to talk about for my cobalt supercharge uh, reduce power, and I want to talk about and I want I want to talk about how to fix the power reduce. Okay, guys, uh, this is my first video for the, talking about for the cars, um, but this video I want to take in I want to speak in English as uh, when I speak in Spanish sorry about that because I don't speak very well English but you need to if you have uh, the friend for talking in Spanish you need to talk to him and you need to help you for understand everything because I want to I want to I want to explain you how to how how to fix you uh, your car for I'm talking about for reduce power okay man i'm sorry about that but i want to speak in spanish okay disculpen yo sé que no hablo mucho inglés solamente quiero decirles para la gente que tiene este tipo de carro que es este es un chevrolet cobalt este supercharge es super cargado el deportivo eh, 2006 este hay un problema cuando tú aceleras sale el, el, el que pierdes fuerza en el motor y la verdad este es un gran problema ya que cuando vas tú en la carretera y aceleras el motor se cancela y ya no puedes este acelerar entonces por qué motivo causa eso por cómo arreglarlo hay muchas personas que he visto muchos videos en inglés que nadie los puede arreglar por eso les dije yo a los que están viendo esto en inglés que que busquen una persona porque yo la verdad yo yo ya arreglé mi auto yo ya puedo correr ya puedo pillar mi carro y sin problemas este y la verdad aquí les voy a decir qué fue lo que hice para que arreglara mi carro ese problema sobre el power reduce ok amigos entonces bueno no vamos a hacer este video más largo porque no tengo ni espacio ni la memoria bueno en fin ¿Qué es lo que hice con mi carro? Cuando iba yo en la carretera se me apareció eso de Power Reduce cuando quise acelerar contra otro carro deportivo. Eh, se canceló mi, mi motor y ya no podía acelerar. Bueno, ¿qué fue lo que hice para que no me dejara tirado mi carro? Fui a los cables de, de, de la batería, los desconecté por unos 5 o 10 segundos. El cable rojo lo desconecté de la batería y lo volví a conectar pasando 10 segundos. Volví a prender el auto y volví a correr, nor volví a correr normalmente. Entonces, el, el, entonces, cuando quise des, este, hacer lo mismo de agarrar y acelerar después de haber quitado los cables, me volvió a aparecer la, la, en la pantalla el Power Reduced. Entonces, eh, ¿cómo arreglar ese problema? ¿Cómo fue que lo arreglé? Bueno, cuando yo hice eso, hay a veces que cuando vuelves a conectar los cables otra vez, se aparece en el tablero la luz de Check Engine. Y entonces lo que puedes hacer es llevarlo a un autoparte, es un autoson a decir, si no tienes un escáner, este, decirle, ¿sabes qué? Mi, carne, mi carro quiero que lo escanees y ahí te va a decir qué códigos salen. Ok, entonces lo que yo hice, lo primero que hice amigos fue cambiarle el filtro de aire. Bueno, de hecho eso ya es una opción porque mi filtro de aire ya estaba muy malo. Después de haberle cambiado el filtro de aire completo, lo que hice fue comprarle el sensor del filtro del filtro aire del aire este se llama más sensor se llama más sensor ok esto lo, lo, lo adquirí en el autopartes y lo compré por qué sería no recuerdo si fueron como 60 dólares la verdad las piezas de este auto la verdad a mí no se me hacen muy baratas están algo medio caras está más o en lo más en un promedio de medio ok y bueno cambié este sensor y lo manejé por 20 millas y me volvió a hacer lo mismo no, no se arregló el problema se redujo otra vez el motor el power, el power reduce otra vez volvió a prenderse entonces lo que hice después fue escanearlo de nuevo y esta vez me decía que el cuerpo de aceleración que se le llama el troll body el troll body es el que está el cuerpo de aceleración tiene que limpiarlo amigos eso fue lo que yo hice me, 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 los códigos que me salieron fue de limpiar el cuerpo de la aceleración que era esto y cambiar este sensor este sensor se llama map sensor esto también lo adquirí, lo, este, esta pieza es nueva, yo también la compré amigos, es la original, es Delco. Les recomiendo que compren esta pieza, esta pieza me costó alrededor de, que serán como 70 dólares más o menos. En la descripción les voy a poner todas las piezas que compré en, en Ebay, ahí puedes comprarlas. O si no en, part, en autopartes también lo voy a poner ahí en la descripción, ok, donde yo compré. Y este es el viejo, como pueden ver, este todavía se puede arreglar porque supuestamente está sucio, ok. Entonces cambié este sensor, volví a correr el auto, 
otra vez en la carretera por 40 millas y me volvió a poner el power reduce otra vez entonces no me arregló para nada este sensor pero decía que estaba malo entonces lo, lo siguiente que hice fue que me decía este cuando volví a escanear mi carro me decía que tenía que limpiar este el throw the body el cuerpo de aceleración lo tienes que mandar a limpiar con un mecánico ya sea con alguien que sepa limpiarlo creo que uno mismo lo puede hacer uno mismo y nomás que mi malo me lesioné y no lo pude hacer pero una para un mecánico me lo hizo eh, la verdad me lo hizo muy barato 50 dólares por limpiar esto y limpiar inyectores ok limpiarlos lo que más les recomiendo es lo primerito que hagan limpien el cuerpo de aceleración y manden limpiar los inyectores a mí me costó 50 dólares ok y una vez que hice eso eh, ya no tuve ningún problema, ya podía acelerar el auto y no, no, ya no volvía a ver eso de Power Reduce. Ahora el problema es que cuando yo iba en la carretera me volvió a prender la luz, me dijo el mecánico, dice, entonces si es eso, a lo mejor ha de ser un sensor, otro sensor. Pero ahora resulta que es un inyector y es un inyector que está malo, pero ya lo ordené y aquí lo tengo, ya no más falta ponérselo y voy a ver qué inyector es el que está malo. Pero de ahí en fuera el Power Reduce ya no lo tengo problemas, ya tengo el auto manejándolo esto lo arreglé como hace dos meses un mes y medio y la verdad hasta el momento no he tenido ningún problema ahora si te quieres quedar para saber por cómo, cómo por qué motivo pasa eso por qué motivo se te ensucia el, el, el cuerpo de aceleración y por qué se te ensucian los inyectores y también este el, el más sensor este todos los sensores cómo salvarlos bueno lo que yo les recomiendo amigos es que cuando ustedes vayan a llenar gasolina usen la, la gasolina plus o la premium Ok, la de 89 octanaje o la de 93 octanaje ¿Por qué motivo? Porque si ustedes usan la regular va, va a generar más carbón al quemarla La gasolina Entonces ese carbón fluye por todo el cuerpo Todo el cuerpo del motor Por todos los sensores Este sensor, el sensor del más sensor Este, este el cuerpo de aceleración El throttle body Y luego los inyectores te los tapa por mucho carbón que contiene la, Porque la de menos octanaje Te produce más carbón Entonces el problema que me surgió a mí es porque cuando yo lo tenía, yo cuando compré este auto me dijo el, el, el americano, me dijo no, este auto solo gasolina premium usa, he usado más bien. Entonces yo le empecé a echar de la regular porque la verdad si sí es algo caro ponerle la, la, ponerle premium, aquí está bien cara la gasolina. Entonces le puse la regular y ese problema me vino después de eso, después de haberlo manejado unas unos cuatro meses el auto me empezó a dar problemas eso de, del power reduce hasta creí que era porque me lo mandó me lo, me lo vendió malo pero no es así es por la gasolina porque si ustedes le ponen de la, la regular les va a madrear les va a empezar a fallar este sensor el más sensor el cuerpo de aceleración y los inyectores te los va a tapar ¿Por qué? porque porque la de menos octanaje te genera más carbón entonces entre menos carbón nos genere vas a salvar más tu más sensor te va a durar más todo tu cuerpo de aceleración se te va, se te va, se, se va, vas a poder este, salvarlo sin tener que comprar cada rato piezas. Entonces, lo más recomendable es que compren la gasolina de, no, de 89 o la de 93 octanaje, ¿ok? Este auto no es, no es muy económico que digamos, pero bueno, en fin. Pero, pero como les digo, así es como arreglé mi auto. Espero les haya ayudado para la gente que tiene este auto. Ya si quieren que les diga yo cosas sobre este auto que ya, ya conozco ya más o menos. Ustedes me pueden preguntar que qué tal es bueno o, o si lo recomiendo o no. Este, pues ustedes nada más díganme en los comentarios si es que quieren saber más sobre este auto. Y lo siento para los amigos que hablan en inglés. Pero espero les haya ayudado y espero busquen una persona que realmente hable español para que así... Este, me entiendan sobre, los, sobre lo que les acabo de decir El auto está en perfectas condiciones Me corre muy bien ahora Entonces espero les haya gustado Comenten, suscríbanse, denle like al video si les gustó Y nos vemos hasta el próximo video Y espero comenten amigos Hasta la próxima Thank you for joining to my video Thank you for watching For American people or English people Sorry about that for I can speak in English But I explain you in Spanish what, How to fix this car Okay, so thank you and see you for the next video. Bye.